சோசியல் மீடியா நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் சோசியல் மீடியானால எவ்வளோ பெனிஃபிட் ஆகும் ஓகே மூணு விஷயம் பார்க்கலாம் ஓகே ஒவ்வொரு இடையில் ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்கலாம் பட் மூணு விஷயம் மெயின் முக்கியம் சோசியல் மீடியா வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அதாவது உங்களுக்கு செலவு ரொம்ப குறை ஏன்னா பொதுவாக எங்கேயும் போனாலும் சரி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணும் எங்கேயாவது நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அங்கே பணம் செலவழிப்பீங்க சோசியல் மீடியா மூலமாக அந்த பணம் செலவழிக்க வேண்டாம் ரெண்டாவது நிறைய இடத்துக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக போகணும் இல்லையா நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நடந்து போகணும் ஒரு இடத்துக்காக போகணும் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அந்த இடத்துக்கு போகணும் இது ஒரு வகை இருக்குது இது நீங்கள் சோசியல் மீடியா எப்படி பண்ணணும்னு படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டிங் இது மூலியே பண்ணலாம் எண்டு மூமெண்டில் பார்க்க போகலாம் பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை முதல்லருந்து தயார் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் இந்த வழியாக பண்ணலாம் ரெண்டு மூணாவது வந்து நீங்கள் நேரில் போய் நடந்து போனாலும் சரி ஒவ்வொருத்தரோட பேசி ரெண்டு பேர் நாலு பேர் அதுக்கு மேலே உங்களால் பார்க்க முடியாது சோசியல் மீடியா மூலமாக நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பேர் பார்க்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் படிக்கணும் சோசியல் மீடியான்னு சொன்னோடனே ஆ எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணும் போஸ்டிங் பண்ணும் அவ்வளோதானே ஏன் போட்டோவை போஸ்ட் பண்ணும் ஊர் போட்டோ போஸ்ட் பண்ணும் கம்பெனியின் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண ஃபோட்டோ போஸ்ட் பண்ணும் ப்ராடக்ட்டை பற்றி போஸ்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏதாவது கோட்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணும் ஊரில் உள்ள செய்தியெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணும் நான் ரொம்ப ஆக்டிவ் அப்படின்னு காட்டணும் இல்லையா இது இல்லை சோசியல் மீடியா இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க சோசியல் மீடியா வந்து அதுக்குன்னு சில புது டெக்னிக் இருக்குது அதுக்குன்னு சில டூல்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நான் சோசியல் மீடியா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இதுக்குன்னு தனி கோர்ஸு லெக்சரேஷன் கொடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் சோசியல் மீடியா படிச்சுருக்கேன் நிறைய பேர் இந்த கோர்ஸ் படித்தும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பிஸ்னஸை நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படி நிறைய பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நான் சோசியல் மீடியா பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் பிஸ்னஸ் கோச்சிங் சோசியல் மீடியா ரெண்டும் நிறைய பேர் ரெண்டு சோசியல் மீடியாக்காக படிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு படிப்பு இருக்குது ஏன்னா அங்கேயும் தே நான் வந்து சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தேன் போஸ்டிங்லாம் அப்படி தான் இருக்குது ஒன்று நான் இப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே நம்ம வந்து கண் பார்த்து செய்ய செஞ்சிடுவோம் அப்படின்னு அது சோசியல் மீடியா கிடையாது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி படிங்க சென்னை செமினாரில் நம்ம இதை பற்றி நம்ம மெயின் பேக்கெட் நம்ம சென்னை செமினாரில் இதை பற்றி தான் பேசுவோம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம மதுரை செமினாரில் கவர் பண்ணல சே சேலமில் கவர் பண்ணல சென்னையில் இது ஸ்பெஷல் அங்கமாக வச்சுருக்கு ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் பேர் இது சம்மந்தப்பட்ட உடனே எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஃபேஸ்புக் பற்றி தெரியாது எது இப்போ தெரியாது நான் ஆக்டிவ் கிடையாதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது எப்படி செய்யணும் எது செய்யணும்னு ஏ டு ஜெட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அதில் பார்ப்போம் இதை தவிர இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் அட்ராக்டிவ் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்ஜெக்ஷன் சேண்டிங் அப்படின்னு பார்ப்போம் நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் பட் இது ஒரு மெயின் சென்னை செமினாரில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இது ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக படிங்க அது சம்மந்தப்பட்ட ஆள்கிட்ட படிங்க யார் சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்காங்க யார் இதை பண்ணி கொடுக்க முடியும் யார் இதை முறைப்படி கற்றுக்கிட்டா அவங்ககிட்ட போய் படிங்க சரியா ஓகே ஸோ நம்ம வந்து மூணு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சோஷியல் மீடியா மூலம் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் நிறைய பேரை நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டாம் ஒரே இடத்துலேருந்து நிறைய பேர் பார்க்கலாம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் டைம் எஃபெக்டிவ் வெளியே இடத்துக்கு போகிறது நிறைய பேர் எடுப்பாங்க பார்த்தோம் அதே மாதிரி தப்புகள் என்ன வெறும் போஸ்டிங் போஸ்டிங் பண்ணுறது வந்து சோசியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டி கிடையாது அதுக்குன்னு சில முறைகள் எதை எப்படி பண்ணால் எவ்வளோ பேர் ரீச் ஆகும் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணும் இந்த விஷயந்தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் முறைப்படி பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மதுரை செமினாரில் நான் எல்லோரையும் ஸ்பெஷலாக கூப்பிட்டு எல்லா யூடியூபர்ஸும் கூப்பிட்டு அதே மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் எல்லாத்தவங்க எல்லாத்தையும் வாங்க எல்லோரும் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பயங்கர சேஞ்சஸ் நிறைய பேர் சோசியல் மீடியாவில் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி இவன்ட்ட எந்த பேச அவன்ட்ட எந்த பேச அப்படின்ட்டு சொல்கிறதெல்லாம் அது எப்படி டெக்னிக்காக அவங்கள வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் என்ன மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதில் நிறைய ஃபேக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்தோம் நிறைய முன்னேற்றங்கள் குட் எல்லோரும் சோசியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருங்க நீங்கள் இதை ஒத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒத்துக்கிட்டாலும் சரி வருங்காலத்தில் சோசியல் மீடியா மட்டும்தான் இருக்க போகுது சோசியல் மீடியா மூலம் தான் நீங்கள் எல்லாம் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லையா எனக்கு எங்கள் ஒரு பாஸ் ஞாபகம் வருது நான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் சோசிய
எனக்கு சோசியல் மீடியா பிடிக்காது ஆ இமெயிலில் எனக்கு பிடிக்காது நான் வந்து எனக்கு இவர் ஆயில் ஆட்கள் இருக்காங்க ரெண்டு தட்டுத்தட்டு நான் வேலை நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நைன்டி செவனில் சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட்டில் வந்து தனியாக இருந்தார் நான் சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் லட்சக்கணக்கான பேர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே என் சோஷியல் மீடியா மூலமாக நடந்தது அவர் இன்றைக்கி ஒரு வேலை தேடினா கூட வேலை தேட முடியல தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க மூலமாக தான் வேலை தேடிட்டுருக்காரு எல்லாமே ஸ்டன் ஆகிட்டு அவரோட வாழ்க்கை மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை அமைஞ்சிடாம நீங்கள் எத்தனை வயசில் இருக்கீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை நான் இன்றைக்கி புதுசாக என் பொண்ணுக்கிட்ட ரோஸ்ட்டை வந்து டிக்டாக் எப்படி பண்ணணும்னு படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னோடய ரெண்டு மூணு போஸ்ட்டு கூட டிக்டாக ஆச்சு ஏன்னா அது எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது என்றைக்கும் ஏன்னா நம்மளோட அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பண்ணணும் அது என்ன பண்ணணும் எல்லாம் நான் கேட்டு கேட்டு படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு யார் இன்ஸ்டாகிராம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவங்களோட எனக்கு ஃபாலோவர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டாங்க அது ஒரு பக்கம் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்க சோசியல் மீடியாவுக்கு ஓகே இதை மறுபடி படிக்கணும்னா சென்னை சமையலாக பார்க்கலாம்